WhatsApp mga Baks! At nandito na naman tayo sa panibago nating lecture tungkol dyan sa mga lisel essential yan dahil marami pa rin sa atin ang nangangailangan ng additional information. At kung para sa ito, manood ka na! Okay, so unahin natin tong student permit. Okay mga bak, so ang qualifications para makakuha ka ng student permit ay Una, kailangan at least 17 years old ka. Pangalawa, you are mentally and physically fit. Pangatlo, kailangan box marunong kang magsulat at magbasa ng Pilipino o English o kahit na anong dialekto. At pang-apat, kung ikaw ay foreigner box, kailangan nagstay ka na ng Pilipinas at least one year. Nakuha ba? Pues, dumako na tayo sa requirements. Okay mga box, so unang requirements ay kailangan i-fill up mo at tapusin ang kanilang application form. Pangalawa, kailangan dalhin mo yung original copy, magdala ka rin ng photocopy ng iyong birth certificate. Pangatlo, kailangan meron kang medical certificate box. Huwag kang mag-alala dahil itong medical certificate na ito ay kukunin mo mismo sa LTO. Basic lang to mga box. Itong medical certificate na to ay for eyes, for weight, and for height. Yun lang po. At kung ikaw naman ay below 18 years old, kailangan mong magkaroon ng parental consent na may kalakip na isang photocopy ng government ID ng iyong parents o ng guardian. So, dumako tayo sa mga foreigner. Kung ikaw ay isang foreigner, kailangan mo pong magdala ng isang original copy at isang photocopy ng iyong passport. At kailangan mo rin ipakita ang iyong visa na katunayan na meron kang one year stay sa Pilipinas. Pero, kung ikaw naman ay foreigner, pero pinanganak ka dito sa Pilipinas mismo, pres, kailangan mong dalhin ang iyong birth certificate, magdala ka ng original, at isang photocopy. Okay, pagkatapos ng requirements, magkano nga bang bayad sa pagkuha ng student permit? Ang application fee, mga box, ay 100 pesos. Ang computer fee ay 67 pesos and 63 centavos. Ang student permit fee ay 150 pesos. Okay, mga box, para sa student permit, ang pagkuha ng medical certificate ay 200 pesos. Ang student permit po ay good for one year. Okay mga box, so yan nga po ang kailangan nyo sa pagkuha ng student permit. Okay mga box, so dumako naman tayo sa pagkuha ng non-pro o yung non-professional license. Okay, qualifications are, first, you must be 18 years old. Second, dapat physically and mentally fit ka rin. Pangatlo, kailangan marunong ka magbasa at magsulat ng kahit na anong lingwahe. Pang-apat, kailangan meron kang student permit at least 30 days na ang nakakaraan. At pang-lima, katulad ng nasabi ko kanina, kung ikaw ay foreigner, kailangan meron kang proof na talagang nag-stay ka ng Pilipinas for at least one year. Okay, ano nga ba ang requirements nito mga box? Sa pagkuha ng non-pro, kailangan mo pa rin matapos ang application form Kailangan, dala mo rin yung student permit mo. Pangatlo, kailangan meron kang medical certificate. Okay mga box, so sa pag-renew naman ng mga non-professional license, kailangan mo ng application form, ng medical, at kailangan dala mo itong nag-expire mong non-pro. Sa pagkuha naman ng professional license mga box, kailangan at least 18 years old ka. Kailangan din physically and mentally fit ka, marunong kang magbasa at magsulat. Ngayon mga box, ang professional license ko ay may mga restriction codes. Kung ikaw ay kukuha ng professional license 
na merong restriction codes 1, 2, 4, and 6, kailangan meron kang student permit at least 6 months prior to your application. Hindi katulad ng non-pro kanuna na kahit na at least 30 days pa lang yung student permit mo, pwede ka nang makakuha ng non-professional. Pero, sa professional license, mga baks, kailangan 6 months yung student permit mo. Yan ay uulitin ko para sa mga restriction codes 1, 2, 4, and 6. At mga baks, kung ikaw naman ay kukuha ng professional license na may restriction codes na 3, 5, 7, and 8, ang kailangan mong dalhin box ay ang iyong non-pro na at least 1 year na. Okay box. So, kung ikaw naman ay dati nang merong professional license pero may restriction code na 1246 at gusto mo namang mag-upgrade sa 3, 5, 7, and 8 na restriction codes, pues, kailangan mong dalhin yung professional driver's license mo na may restriction code na 1, 2, 4, and 6. At least, 6 months na. Heto pa, mga baks, you must not also be cited for 2 or more counts of reckless driving. In addition for foreigners, sa mga foreigners po na nagbabalak kumuha ng professional driver's license, again, kailangan po ninyong magpakita ng proof na nag-stay po kayo ng Pilipinas at mag i stay pa po kayo sa Pilipinas for at least another one year. Ang mga babayaran po sa pagkuha ng non-professional at professional driver's license ay Una, application fee na 100 pesos Computer fee, 67 pesos and 63 centavos License fee na 585 pesos At another computer fee for 67 pesos and 63 centavos Sa non-professional po at sa professional driver's license, ang medical certificate po ay 570 pesos. Meron pong kalakip na insurance na 170 pesos, pero nasa sa inyo po kung gusto nyo pong isali yung insurance o hindi. Okay mga baks, so paalala ko lang po para hindi na rin po kayo nalilito at nahihirapan, meron po kasing mga iilan lang na accredited ng LDO for your medical certificate. Kaya kung ako po sa inyo mga box, sa mismo LDO na lang po kayo magpa-medical para po siguradong tatanggapin nila yon. Okay, quick reminders lang mga box. Mga kuya, mga ate, ayan. So una, mag-ingat po tayo palagi sa pagmamaneho. Huwag natin kakalimutan ang pagdadasal bago tayo umalis ng ating mga tahanan. Pangalawa, sumunod po tayo sa mga batas trapiko. At pangatlo, mga baks, iwasan natin ang pagkakaroon ng mainit na ulo sa pagdadrive dahil wala naman talagang magandang may dudulot yan. At dyan po nagtatapos ang ating lecture for today. Sana po marami po tayong natilungan. Sana po marami din pong makaintindi ng mga dadalhin at mga qualifications sa pagkuha ng mga lisensya. Good luck sa inyo, mga baks. At sana po lahat tayo ay makakuha at makapag-maneho. Shoutout ko na rin po itong si Elton Sapiera. Ayan, hello sa iyo! If you like this video, like, share, subscribe, and comment down below. I-click mo na yung bell box. I-click mo na yung bell box at magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Lecture tungkol na naman sa... Para makuha ang 